I am Z-Tech. You can call me Zani Akbari. I am on the Poltec at University. I will not discuss about hacking, but I will teach you how to make a microstrip antenna. Watch and learn. <laughs> I will teach you how to make microstrip antennas. I will explain this to the country of Indonesia. So I will use Indonesian language. Saya akan menjelaskan pengertian antena microstrip. Antena microstrip adalah salah satu jenis antena yang mempunyai bentuk seperti strip atau potongan yang mempunyai ukuran sangat tipis dan kecil. Struktur dari antena microstrip yaitu lapisan paling bawah disebut ground plane, lapisan tengah disebut substrate, sedangkan lapisan paling atas disebut pack. Pack dapat berbentuk persegi atau sirkular. Antena microstrip memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan antena microstrip adalah mempunyai ukuran fisik yang ringan dan kecil, biaya pembuatan yang murah sehingga dapat dibuat dalam jumlah yang banyak. Bentuk polarisasi dapat berupa linear dan sirkular. Konfigurasi yang low profile sehingga bentuknya kompatibel dan dapat disesuaikan dengan perangkat utamanya. Kekurangan antena microstrip adalah bandwidth yang relatif sempit, memiliki daya yang rendah, menimbulkan gelombang permukaan atau surface wave. Jenis-jenis antena microstrip berdasarkan bentuk packnya yaitu Antena microstrip pack persegi atau square Antena microstrip pack persegi panjang atau rectangular Antena microstrip pack dipole Antena microstrip pack lingkaran atau circle Antena microstrip pack ellipse atau elliptical Antena microstrip pack segitiga atau triangular Antena microstrip pack disektor Antena microstrip pack circular ring Antena microstrip pack ring sektor Selanjutnya kita akan menuju tahap perancangan dan simulasi Pertama kita harus memilih jenis substrat Jenis substrat yang digunakan adalah PR4 epoxy atau fiber Spesifikasi substrat yaitu Ketebalan substrat 1,6 mm Dielektrik loss tangen 0,02 Konstanta dielektrik 4,4 Selanjutnya adalah perancangan dimensi pack antena. Antena microstrip yang saya rancang menggunakan frekuensi kerja 2,4 GHz. Alasan saya menggunakan antena pack sirkular adalah karena antena pack sirkular akan lebih mudah dimodifikasi untuk menghasilkan jarak nilai impedansi, pola radiasi dan frekuensi kerja. Untuk mengukur jari-jari pack lingkaran, saya akan menggunakan persamaan ini. Diketahui frekuensi kerja 2,4 GHz. Ketebalan substrat yaitu 1,6 mm. Dielektrik loss tangen yaitu 0,02. Konstanta dielektrik yaitu 4,4. Dengan menggunakan persamaan tersebut maka kita akan mendapatkan jari-jari pack sebesar 17,4 mm. Untuk mengukur lebar saluran pencatu yang diberi impedansi 50 ohm. Saya menggunakan persamaan ini. Dari persamaan ini saya mendapatkan lebar saluran pencatu sebesar 3 mm. Selanjutnya tahap simulasi. Simulasi dilakukan untuk mengetahui hasil rancangan antena. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software HFSS 13.0. Ini adalah gambar desain antena pada aplikasi simulasi. Dengan panjang substrat 58 mm, lebar substrat 44,4 mm, diameter pack 17,4 mm, lebar saluran pencatu 3 mm. Return loss adalah hilangnya daya karena tidak sepadannya beban. Ini adalah grafik yang dihasilkan oleh aplikasi simulasi. Didapatkan return loss sebesar, min, 15,37 desibel. Voltage Standing Wave Ratio atau PSWR adalah rasio antara tegangan amplitudo maksimum dan minimum dalam saluran transmisi. Ini adalah grafik PSWR dari aplikasi simulasi. Didapatkan nilai Voltage Standing Wave Ratio sebesar 1,4 desibel. 
Selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan, cutter, solder, ember kecil, drawing pen, bahan yang digunakan, PR for epaksi atau fiber, timah, kabel koaksial 50 ohm, periklorida, konektor SMA. Selanjutnya langkah kerja yang akan dilakukan. Pertama, menggambar pada PCB dengan parameter yang telah ditentukan. Kedua, larutkan papan PCB yang telah digambar dengan larutan feriklorida. Tunggu beberapa saat hingga bagian yang tidak digambar larut. Ketiga, bilas papan PCB yang telah dilarutkan dengan air bersih. Keempat, bersihkan spigol yang melekat pada PCB dengan bensin. Kelima, solder papan PCB dengan kabel koaksial. Dan memasang kabel dengan konektor SMA. Ini adalah tampilan depan dan belakang antena microstrip lingkaran. Dari sisi depan terlihat bentuk sirkular yang telah digambar. Dari sisi belakang berfungsi sebagai drone. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Pertama saya melakukan uji coba gain pada antena microstrip lingkaran ini. Dalam uji coba ini saya akan membandingkan gain antara antena standar dengan antena microstrip yang telah dibuat. Dapat dilihat perbedaan gain pada kedua antena. Pada antena standar menghasilkan gain sebesar, min, 7 dBm. Dan pada antena microstrip menghasilkan gain sebesar, min, 10 dBm. Dengan demikian antena microstrip yang telah dibuat menghasilkan gain yang lebih kecil dari antena standar. Sehingga antena microstrip ini memiliki gimmick yang lebih besar dibandingkan dengan antena standar. Itulah beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui tentang antena microstrip. Saya tidak butuh like dan subscribe darimu. Kalian hanya perlu mencoba membuat antena microstrip ini di rumah. I don't need like and subscribe from you, but you have to try to make this microstrip antenna at home. Try this at home. You must do it yourself. I always watch you.